दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चले और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सको वेलकम बैक गाइस स्वागत है मेरा नाम मोनिश और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फोटोग्राफी टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर पाओगे तो यस चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं तो so इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आ, ये फोटोग्राफी टिप्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं वो जरूर देख लेना बिकॉज उसमें मैंने जो मेन मेन जो बेसिक चीज होती है फोटोज खींचने के लिए उसके बारे में बात की थी और आज की वीडियो में मैं बाकी कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि है तो काफी छोटी सी लेकिन काफी अच्छा डिफरेंस क्रिएट करती है आपकी फोटो खींचने की टेक्निक पे तो हाँ वो वीडियो जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो अभी आज की जो सबसे पहली टिप है वो ये कि कभी भी आप फोटो खींचो उसके पहले एक बार अपने कैमरा के लेंस को जरूर साफ कर लेना बिकॉज हम कहीं अलग अलग जगह पर हमारा फोन रखते हैं सीधा रखते हैं उल्टा रखते हैं तो ऐसे में आपके बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जमा हो सकते हैं और इवन कभी कभी हम हमारे गंदे हाथों से अगर हमारे कैमरा के लेंस को गलती से छू लेते हैं तो ऐसे में हमारा कैमरा डर्टी हो सकता है और इवन अगर आप कोई एयर कंडीशन रूम में बैठे हो ए वाले रूम में बैठे हो और वहां से अगर आप बाहर निकलोगे तो आपके कैमरा के ऊपर मॉइस्चर जम जाएगा तो उससे आपकी फोटो काफी ब्लर सी काफी वो क्लियर नहीं आएगी फोटो तो ऐसे में कभी भी आप फोटो खींचो तो एक बार मेक श्योर करना कि आप अपने फोन अपने फोन के कैमरा को अपने कपड़े से साफ कर लो कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो और लेकिन ज्यादा पॉसिबल हो तो जितना ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा यूज करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा लेकिन अगर वो ना हो तो कोई भी कपड़े से आप एक बार साफ जरूर कर लेना अपने कैमरा के लेंस को ताकि बाद में आप रिग्रेट ना करो कि भाई फोटो क्लियर नहीं आए तो हाँ ये थी पहली टिप आप बात करते हैं सेकेंड टिप की जो कि है कि कभी भी आप अपने फोन की फ्लैश को रात के टाइम में यूज मत करना अब आप कहोगे कि भाई फ्लैश का तो काम ही होता है कि अंधेरे में या रात के टाइम पे फोटोज में और ज्यादा लाइट देना रात के फोटोज में हेल्प करना लेकिन नहीं आपको फ्लैश को रात को यूज नहीं करना चाहिए उल्टा आप उसको दिन में यूज करो बिकॉज रात में क्या होता है ना कि अगर आप फ्लैश यूज करते हो तो काफी बार कलर्स को थोड़ा मिसमैच कर देती है जैसे कभी कभी आपकी आंखों में एकदम लाल कलर का वो डॉट्स दिखते हैं या फिर कभी कभी हमारी स्किन टोन एकदम से मतलब वो दिखती है कि येलो टिंट आ जाती है तो कलर काफी मिसमैच हो जाते हैं कई बार अगर आप फ्लैश को यूज करते हो तो इन फैक्ट रात को फोटो खींचने के लिए आप उसकी जगह पे नाइट मोड का यूज कर सकते हो नाइट मोड आजकल ऑलमोस्ट हर एक फोन में आपको मिलता ही है तो आप उसको यूज कर सकते हो उल्टा फ्लैश लाइट को आप दिन में यूज करो अब अगेन आप कहोगे कि भाई फ्लैश लाइट का दिन में क्या काम है दिन में तो ऑलरेडी इतनी लाइट रहती है तो देखो दिन में कभी कभी आप जैसे अब ये वाली फोटो देख लो अब इसमें ये वाली फोटो में पीछे फोटोज तो काफी अच्छी है लेकिन पीछे इस पर काफी ज्यादा शेडो दिख रही है तो अगर ये सेम फोटो में फ्लैश लाइट ऑन करके खींचता हूँ तो कुछ ऐसी फोटो आपको दिखती है और इसमें आप डेफिनेटली देख सकते हो कि पीछे की शेडो काफी ज्यादा कम हो गई है काफी लाइट हो गई है तो हाँ फ्लैश लाइट को आप दिन में यूज कर सकते हो जब आप ऐसी फोटोज खींचो जिसमें शेडो पीछे बहुत ज्यादा दिखती हो उसको आप रिड्यूस करने के लिए फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हो तो ये ये थी सेकेंड टिप अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ जो की है जूम से रिलेटेड तो अब देखो हमारे फोन में ना तीन तरह के जूम होते हैं एक होता है ऑप्टिकल जूम दूसरा होता है हाइब्रिड जूम और तीसरा होता है डिजिटल जूम अब जरूरी नहीं है कि आपके फोन में तीनों ही जूम हो सकता है आपके फोन में सिर्फ डिजिटल जूम हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल जूम काफी कम होता है मतलब उसकी रेंज बहुत कम होती है 2x या 5x तक ही होता है हाइब्रिड जूम उससे थोड़ा ज्यादा होता है और डिजिटल जूम उससे ज्यादा होता है जैसे मान लो मेरे फोन में 5x तक का हाइब्रिड जूम है और बाद में 10x तक का डिजिटल जूम है तो 5x तक अगर मैं जूम इन करता हूं तो तब हाइब्रिड जूम यूज करेगा मेरा फोन और 5x से ज्यादा मैं अगर जूम इन करता हूं तब वो डिजिटल जूम का यूज करेगा तो अभी ऑप्टिकल जूम और हाइब्रिड जूम कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे वो एक अलग कंसेप्ट है उसको कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन देखो जो डिजिटल जूम होता है ना उसमें आपका कैमरा क्या करता है नॉर्मल फुल फ्रेम वाली फोटो खींचता है और उसके बाद जितना आपने जूम किया उसको उतना उसको क्रॉप करके आपके सामने रख देता है तो देखो अब ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो नॉर्मल फोटो खींचना बाद में उसको क्रॉप कर देना तो ये काम आपको खुद को करना चाहिए ना कि अपने कैमरा को या अपने फोन को करने देना चाहिए बिकॉज जैसे मान लो मेरा ये वाला फोन है इसमें एट तक की डिजिटल जूम है तो अभी मान लो बहुत दूर को एक आदमी बैठा है मुझे उसकी फोटो खींचनी है तो मैंने एट तक इसमें जूम इन किया और बाद में उसकी फोटो खींच ली तो मेरा फोन यहाँ पे क्या करेगा नॉर्मल फुल फ्रेम वाली फोटो खींचेगा लेकिन बाद में उसको एट आठ गुना क्रॉप करके मेरे सामने रख देगा तो मेरे पास सिर्फ वो एट वाली फोटो ही बचेगी लेकिन अगर मैं इसमें नॉर्मल फोटो क्लिक करता हूँ मेरे फोन से तो अगर अभी मान लो मैंने यहाँ पे नॉर्मल फोटो क्लिक क
तो आप उसको क्रॉप कर लीजिए डिजिटल जूम कभी भी यूज मत करिए तो ये थी हमारी थर्ड टिप और अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट और फोर्थ टिप की तरफ जो कि है कि कभी भी आप कोई ऐसी चीज का फोटो खींचने जाओ जिसमें फोटो का लेफ्ट साइड और फोटो का राइट साइड एकदम सेम हो जैसे मान लो मेरी फोटो खींचने मैं ऐसे खड़ा हूं तो अब यहाँ पे मेरे फोटो के लेफ्ट साइड में भी सेम चीज है मैं हाथ ऊपर करके खड़ा हूँ और राइट साइड में भी सेम चीज आपको दिख रही है तो अब ऐसे में मैं क्या करूंगा कि जब ऐसे दोनों तरफ से एकदम सेम चीज हो तब आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि फोटो का लेफ्ट साइड वो एकदम मिरर इफेक्ट दे मेरे फोटो की राइट साइड को तो मतलब मेरी जो सेंटर लाइन है उससे मैं फोटो को इक्वली दोनों पार्ट में डिवाइड करूंगा तो वो बहुत ज्यादा अच्छी फोटो दिखेगी अगर मैं ऐसे सिमेट्रिकली उसको फोटो खींचता हूं मतलब दोनों फोटो का लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम दिखना चाहिए जैसे अभी आप ये देख लो ये वाली फोटो में मैंने सिमेट्री पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था मतलब नॉर्मली ऐसे ही मैंने फोटो खींच ली और अब ये वाली फोटो आप देखो इसमें मैंने सिमेट्री के ऊपर ध्यान दिया था मैंने कोशिश की कि दोनों ही पार्ट एकदम इक्वल दिखे तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी फोटो ज्यादा अच्छी दिख रही है और आप खुद ही जज कर सकते हो कि कौन सी फोटो ज्यादा बेहतर है वैसे ये एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसमें भी आपको पता चल रहा है कि जब आप सिमेट्री पर ध्यान देते हो तो फोटो कितनी ज्यादा बेहतर निकल कर आती है तो हाँ कभी भी आपको ऐसी चीज का फोटो खींचे तो ये सिमेट्री पर जरूर ध्यान देना इस पर जरूर ध्यान देना कि वो एकदम इक्वल फोटो हो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड तो हाँ ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके फोटो खींचने की टेक्निक बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर पाओगे तो बस यही था आज की वीडियो के लिए अगर आप भी कोई ऐसे टिप्स के बारे में जानते हो तो जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताना और बस यही भी हमारा आज का वीडियो खत्म होता है वीडियो अच्छा लगे तो आप सबको पता है क्या करना है लाइक कर दो इसको और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना बेल आइकन भी दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो वो भी कर लो यार और अब मैं मिलता हूँ आप सबको मेरे अगले वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए गुड बाई